Тысячу лет одна из самых развитых цивилизаций оставалась затерянной в джунглях Центральной Америки. У майя были огромные города с величественными монументами. Это символ Священной горы. Ими правили могущественные цари. Все искусство этого региона посвящено войне. У них была даже письменная история. Но по неизвестным причинам великая цивилизация обратилась в прах. Я приехал в Гватемалу, чтобы попытаться разгадать загадку страны майя. Меня зовут Майкл Арбутнот. Я археолог, и судьба часто забрасывает меня в разные уголки планеты, где я пытаюсь раскрыть тайны далеких предков. Проснись и пой. Если хочешь быть настоящим археологом, нужно любить жизнь без удобств. Лагерь Ла Корона — идеальный пример. Итак, что происходит в лагере археологов? Сейчас покажу. Кто-то бренчит на гитаре. Это Дэмиан. Так, здесь у нас душ. Очень похоже на большой мешок для мусора. Но помыться можно. Обычное дело в лагере археологов. Вот парень как раз идет в душ. Привет. А это наш туалет. Чем плох? Слышите, как жужжат мухи? Ну и вонь. Мартышки. У нас мартышки. Где же они? А, вон. Вон там. Болтаются у того дерева, как ети. Только увидишь, хвост мелькнул, как их уже нет. Но погоди. Ладно, хватит валять дурака. Возвращаюсь к делу, поиску ответа на вопрос, что привело цивилизацию майя к закату. Начну с разговора с директором лагеря Марсела Канута. Как вы думаете, что произошло с майя? Одна из новых версий связана с влиянием климата и той ролью, которую он мог сыграть. В частности, мы стараемся получить данные об изменении климата в прошлом, чтобы понять, не совпадает ли по времени гибель Майя с длительной засухой. Группа ученых приехала сюда, чтобы найти свидетельство такой засухи в прошлом. Но добраться до нее нелегко. Группа находится на плоту, сделанном из понтонов и фанеры. Первое впечатление обманчиво, их исследование прорыв в науке. Майк? Но-но. Привет. Можешь забраться? Научное судно. Пит. Очень приятно, Майк. Да у вас тут целый офис. Да уж. Скромно, но все работает. Пит Даглас и Айн Лаш — геологи. Сегодня их задача — взять пробы грунта со дна этого озера. Процесс сводится к тому, чтобы ввинтить полую трубку в донный грунт и извлечь длинный цилиндр ила — буровую пробу. Раз, два, три. Внутри этой обычной колбаски из ила настоящая летопись прошлого. Витил откладывается на дне слой за слоем из года в год. Питер, что ты надеешься выяснить, когда будешь проводить анализ взятой пробы? Есть много способов определить изменение климата с помощью исследования ила. Я пользуюсь методом анализа органических остатков, которые оказались в озере. То есть, допустим, листья падают с дерева, оказываются на берегу, потом дождь смывает их в реку, а они разлагаются, но при этом сохраняют ряд химических свойств. Натуральный воск на листьях с трудом поддается разложению. Воск. Значит, можно определить, каким был климат полторы тысячи лет назад по воску на листьях из пруда? Таков метод. Невероятно. Что в результатах анализа может указывать на то, что здесь была засуха? 
В этом воске молекулы водорода могут различаться по массе. Когда климат суши, молекулы водорода тяжелее, когда более влажные, они легче. Мы измеряем эту разницу. Поэтому можно предположить, что в период крушения цивилизации майя были пиковые значения массы молекул водорода. Раз, два, три. Так. То есть, теоретически, перед нами древние отложения? Да, да. Там, где произошел разрыв, по структуре отложения похоже на почву. Наверное, был засушливый период, когда весь пруд полностью пересыхал. Буровую пробу пошлют в лабораторию, где проверят на наличие микроскопических следов древесного воска. Это позволит судить о состоянии климата в прошлом. Значит, весь этот сегмент может относиться к фазе засухи? Я бы пока не торопился делать такой вывод. Но что-то изменилось. Да, какие-то перемены произошли, и воды явно стало меньше. 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 Предыдущие пробы грунта, взятые в разных частях Гватемалы, указывают на то, что сильная засуха случилась около 800 -го года, примерно в то же время, когда многие города Майя были брошены. Вполне вероятно, что людей погубил голод. В пользу такой гипотезы говорит многое, но принимают ее не все, в числе противников один из известнейших археологов Гватемалы. Если хочешь получить пулю, от берега всего пара километров. Я снова в пути, теперь уже в северо-западной Гватемале. Я приехал, чтобы встретиться с археологом, который проводит раскопки в этом регионе уже 30 лет. На этой машине я обычно не езжу на раскопки. Я не знал, что Индиана Джонс гонял на минивэне. Не знал. По-моему, Индиана Джонс в свободное время был примерным отцом. Скорее всего... Доктор Артур Деморест, директор Института Месоамериканской археологии имени Вандербильта и большой оригинал. Может, это? Нет, это дрянь. Нельзя брать гаю. Это худшее бразильское пиво. Гватемальское лучшее, но здесь и такого нет. Я бы сводил тебя во французский ресторан, но он закрыт. По словам Артура, теория засухи не годится. За встречу. Почему причина не в засухе? Во-первых, она была позже. Она поразила не все регионы. В 740-м, 760-м годах мы не находим бедных поселений, недоедающих людей. Мы видим, что люди собрались и ушли. Но если Майя погубила не засуха, то что? Чтобы найти ответ, Артур предлагает подняться вверх по реке. Мы отправляемся на место самых известных раскопок Артура, в город Агуатеку. У нас нет гондольера, но есть второй мотор, потому что оба все время ломаются. А еще символические спасательные жилеты. Пока! Единственный способ попасть туда — плыть три часа вверх по реке Усумасинта. Если хочешь получить пулю, от берега всего пара километров. Да ну. Там живут наркодельцы. У них такая забава — нападать на туристов и заезжих людей. А еще до появления туризма. Правда? Ты посмотри, где мы. Но не бойся. Я не боюсь. Сейчас тут спокойнее, так изредка грабят. Это была главная водная артерия Миссисипи, или, если угодно, Рейн, цивилизации Майя. Здесь все было связано с этой рекой. Большой торговый путь, важнейшей частью которого была река, всегда находился под властью какого-то союза. В этом регионе существовало несколько городов, которые надолго объединились в мирный торговый союз. Но в восьмом веке они стали воевать друг с другом. Крушение майя началось отсюда. Причем началось как минимум за полвека до начала засухи. По словам Артура, цивилизацию Майя погубил не голод, а бесконечные войны. Нигде это не видно столь явно, как в городе, который Артур открыл 10 лет назад, Агуатеке. Где же сам город? Вон там. На том холме? Да, там сейчас джунгли. Агуатека расположен 
Не на берегу реки, а на вершине 100-метрового утеса. Майя выбрали это место не потому, что оно удобнее. Так город было проще защищать. На большой стеле изображена мрачная картина тогдашних событий. Понятно, что дела обстояли неважно. Искусство региона проникнуто духом жестокости и воинственности. Все произведения посвящены войне. Здесь полно кровавых подробностей и сцен насилия. Это щит? Щит. Символ смерти. Совы. Черепа. Здесь все о смерти. В самом низу плененный царь. На нем еще остался головной убор, но он раздет и истекает кровью. Коллеги на меня сердятся, но мне кажется, что это чем-то напоминает рэп-композиции. Я самый великий, я покорил весь мир. Лучший способ надрать задницу — это встать на тело врага. В шкуре ягуара. Оказывается, высокий холм — лишь часть оборонительных укреплений Агуатеки. Перед нами провал. Майя воспользовались этим природным феноменом для укрепления и защиты городов. Они это умели. Провал уходит вниз на 30 метров. О, Господи. Кое-где даже глубже. Входа в город нет, кроме нескольких ведущих туда мостиков. Причем перейти по ним невозможно, если горожане этого не захотят. Более того, края провала окружала оборонительная стена. Следы сажи наводят на мысль, что штурмующие перебрасывали бревна. Но даже провал не спас Агуатеку. В районе 800 -го года война опустошила этот город одним из последних в регионе. Это королевский дворец? Да. Что-то вроде Аламо Агуатеки? Это был последний оплот королевства Петиш Батун, занимавшего весь регион. Его конец был скором. Я нашел королевский пояс, лежавший рядом с троном. Враги застигли короля в буквальном смысле без штанов. Если не засуха, то что вызывало войны? Борьба за влияние длилась 50-70 лет. В городах строились большие храмы, между ними шло соперничество в архитектуре, ритуале, военном искусстве. Каждый хотел быть главным. Когда город пал, в регионе почти не осталось людей. Крестьяне уходили со своих мест. В итоге у его правителей просто не осталось сторонников. Конечно, в каждом регионе был свой сценарий, но в этих краях людей выселяли, города сжигали. В результате пришла в упадок вся система сельского хозяйства, все поселения. По словам Артура, амбиции Майи привели их к падению. Борьба за влияние между разными городами переросла в затяжную войну. Засуха лишь осложнила и без того тяжелое положение. Но до этого майя как-то выживали. Почему они не смогли преодолеть трудности? Древние майя взывали к богам, уповая на их помощь. Они верили, что их мольбы будут услышаны, если они отправятся в пещеры, ворота в преисподнюю. Недавно в Белизе была обнаружена пещера. Посмотрим, найдутся ли другие объяснения гибели майя. Боже мой! Через джунгли Белиза я иду к пещере, которая, как верили майя, вела в подземный мир богов. Пещера находится прямо у границы с Гватемалой, рядом с городком Сан-Игнасио. Мы на пути к Актун Туничил Мукнал, что означает «пещера каменного алтаря» или «гробницы». Идти минут 45. Всю ночь шел дождь, 
Тропинка скользкая. Видите вокруг большие камни? Сломать ногу проще простого. В джунглях водятся змеи. Место негостеприимное. Да, забыл сказать. Нужно перейти три реки. Мой проводник сказал, что мы встретимся у пещеры, но его нигде нет. Эмиль? Эмиль? Пойду внутрь. Археологи обнаружили пещеру только в 89 году. Эмиль! Привет, Майк, я здесь. Как ты там? Да вот, жду тебя. Мне подниматься? Да, забирайся сюда. Где эскалатор? Справа есть камни, да. Ладно, как скажешь. Я ожидал чего-то другого. Рад тебя видеть. Я тоже. Веди. Сюда. Внутренность пещеры за несколько тысяч лет сформировали кальцитовые сталактиты, застывшие в причудливых формах. Так, Майк, береги голову. Я понял, это слишком поздно. Бывает. На тебя ориентировался. Я здесь каждый день. Есть целый ряд свидетельств в пользу того, что майя посещали грот наверху. Эти пещеры служили воротами в подземный мир. Они были главной ареной для проведения различных религиозных ритуалов. Это сакральное место. Майя верили в то, что боги преисподние не только определяют участь умерших. В этой пещере регулярно приносились жертвоприношения за живых. Все, Майк, мы пришли. В этой части пещеры найдено более 400 глиняных сосудов. Археологи считают, что их принесли сюда в качестве ритуальной жертвы богу дождя. Горшки почти целые. Покажу классную вещь. Взгляни на этот горшок. В нем пробита дырка. Да, как замочная скважина. Большая часть посуды, которую мы видим в пещере, повреждена. Майя, видимо, намеренно разбивали свои горшки. В данном случае они специально делали в них отверстия, чтобы освободить духов сосудов. Дух из горшка выходит в преисподнюю, и это подарок богам. Подарок богам? Все равно, что жертва. Это жертва. Так, Майк, это жертвенник Ойя. Здесь собиралась жертвенная кровь. Какой-нибудь важный человек пробирался в пещеру. Это мог быть жрец, царь или кто-то подобный, чистый и достойный богов. Он наносил себе раны, и кровь текла в чашу. Именно так. Довольно жуткий обряд. Хочешь увидеть настоящую жуть? Пойдем покажу. Артефакты здесь повсюду. В эпоху упадка положение майя стало ухудшаться, и число жертвоприношений увеличилось. Вот что я хотел тебе показать. Посмотри в дальний левый угол. Это первые найденные в пещере останки человека, принесенного в жертву. Значит, сначала обходились горшками, а потом что-то произошло и стали приносить в жертву людей? Видимо, постепенно положение становилось безвыходным. Майя искали новые способы задобрить богов. В итоге люди оказались самыми подходящими жертвами. Смысл человеческих жертвоприношений понятен. Жизнь отдается за жизнь. В конце концов, бесстрашные майя добрались до самых дальних уголков этой пещеры. Господи! 
Да, ценный экземпляр. Хрустальная дева. Ей было около 20 лет. Пожалуй, жрецы и шаманы Майя использовали последнюю возможность прийти сюда и задобрить богов такой же дорогой жертвой. Действительно, яркое свидетельство того, как общество охватывало отчаяние. Может, из-за того, что народ голодал, а может, из-за бесконечных войн. В этой пещере становится ясно одно — крушение Майя было еще и идейным крахом. Попытки обратиться к богам оказались безрезультатными. Между 800 и 900 годами древние города Майя на гватемальских равнинах превратились в руины. Однако народу Майя удалось выжить. Что его спасло? Здесь словно сбылась мечта антрополога. Когда города на равнинах Гватемала разорились, люди перебрались на Нагорье. Здесь, спустя 12 веков, культура майя по-прежнему жива. Но, как это бывает, ее верования и обряды со временем изменились. Шествие в честь Машимана. Его устраивают раз в году. Сегодня праздник Машимана, божества, в образе которого традиции майя сплелись с католицизмом. Ему поклоняются только здесь, в деревнях вокруг озера Атитлат. Это явно не заурядный бог. Машимон считается покровителем пьянства, курения и разгульного образа жизни. Мы стали одной из первых съемочных групп, которые позволили снять этот праздник в тот день, когда башка переносит из одного дома в другой. Машимон — что-то вроде воплощения зла. Считается, что если Машимон поселился у тебя в доме, тем самым ты убережешь всю общину от зла. Ты оказываешь всем большую услугу, принимая Машимона. Возглавляют процессию две статуи Христа, а третью несут в стеклянном гробу. Дальше следует Машаман, запертый в шкафу, чтобы на него не попали солнечные лучи. Позади специальный камень, на котором стирали его одежду. Это прекрасный пример того, как религии могут смешиваться. Местная вариация майя на тему христианской веры. Здесь словно сбылась мечта антрополога. Это нужно видеть. Теперь пора отпугнуть недобрых духов. Это фейерверк. Надеюсь. Опасные составляющие на лицо. Толпы людей, религиозный пыл и взрывчатка. Так, заходим внутрь. Теперь вносят гроб. Наконец, Машаман попадает в дом, где проведет целый год. Вот как надо праздновать. Вы тут пиво пьете? Они пьют пиво, потому что радуются, ведь теперь Машиман живет с ними. Это праздник в честь его новоселья. Можно пить пиво, ром или другое спиртное, которое принесут. Машиман любит пить и курить. Это праздник. Машимана по частям поднимают на чердак и в темноте собирают. Жара страшная. До пожарной безопасности никому дела нет. Когда Машимон готов, его приносят в комнату, где все застыли в тревожном ожидании. В древности вера в богов объединяла майя, но и сейчас, благодаря ей, народ по-прежнему сплочен. Момент настал, дамы и господа. 
Наконец-то я могу рассмотреть Машемона. Оказывается, он вырезан из дерева и, как говорят, похож на испанского землевладельца. Чтобы ублажить башка, сельчане угощают его, разумеется, ромом и хорошей сигарой. Интересная вещь. Машамон олицетворяет все пороки, которые есть у этих людей. Но, несмотря на дурные привычки, Машамон сохраняет в общине равновесие между добром и злом. Скорее всего, древние города Майя исчезли по нескольким причинам. Из-за засухи, войн, амбиций и неспособности найти выход в сложившихся обстоятельствах. Но точно известно, что древние майя жили и умирали в согласии со своей верой. И в этом они не изменились до сих пор.